Benvenuti a un nuovo video di Sistilista Italiano, buongiorno a tutti quanti, oggi è Ogni Santi, ieri sera abbiamo fatto Halloween e invece oggi, se i santi ci aiutano, andremo a fare uh, il video che ci ha chiesto anche Ercole 77, uh, dove appunto mi chiedeva uh, di fare la dimostrazione di Join in Active Directory di una macchina Linux tramite Winbind o SSD. Oggi vedremo come fare appunto il join di Active Directory di un client Linux, nello specifico vedremo Ubuntu 17.10 ehm, con WinBuy. Andiamo quindi al problema. Eccoci, il problema è, è molto semplice, quando abbiamo un dominio Active Directory di Microsoft Uh, il login e il join di una macchina Windows è molto facile perché basta andare a cambiare nel System Properties uh, il dominio di destinazione dopodiché si mette l'utenza e la password di, di dominio si riavvia la macchina da quel momento in poi è possibile eseguire il login uh, su un client tramite utente di Active Directory su Linux è un po' più complicato perché uh, non c'è un'integrazione diretta con Active Directory quindi è necessario installare dei pacchetti tipo Samba4 e Winbind e poi effettuare delle piccole modifiche di alcuni file per consentire alla macchina sia di eseguire il join correttamente ma anche poi di poter eh, utilizzare un account di dominio per eseguire il login nella macchina. La procedura è quella diciamo ufficiale con Winbind eh, con Samba4 e dopodiché noi vedremo che appunto la macchina oltre a fare il join al dominio, aggiungerà anche il record DNS sul server DNS di Windows 2016 per, diciamo, completare tutta la procedura di join al dominio il tutto in automatico quindi oggi vedremo come eh, appunto eseguire il join al dominio di una macchina Ubuntu tramite i pacchetti Winbind e Samba 4 andiamo quindi alla soluzione Eccoci qua, allora, la soluzione è presto detta, Andiamo, abbiamo Windows Server 2016 che è già un controller di dominio Active Directory, il dominio è sistemistaitaliano.prib, apriamo la console, Eccolo, allora, questi sono tutti i copi di Directory, abbiamo sistemistadiano.priv, abbiamo un DNS con la zona di ricerca diretta con soltanto un record del domain controller e un record della macchina Windows, Windows 7 che ho aggiunto prima, uh, mentre tra i computers abbiamo sempre soltanto quella macchina Windows 7, tra un po' vedremo comparire anche la macchina Windows. Allora, la macchina Ubuntu è ovviamente una macchina virtuale, quindi ce l'abbiamo qua. Adesso io vi faccio vedere il desktop, dopodiché faremo molte delle operazioni tramite SSH, perché chiaramente è molto più immediato, anche perché possiamo fare il copia e incolla. Allora, installiamo le guest, le guest addition, le abbiamo già installate. Okay. Uh, intanto balla lo schermo, forse è un problema appunto di driver con VirtualBox. Apriamo un terminale, installiamo OpenSSH Server per poi eh, collegarci con, con eh, il terminale. Ok, allora, sudo apt get install OpenSSH Server. Questa è una 1710 con SystemD, quindi supporta tutti i comandi di SystemD. Ok, ora facciamo systemctl start sshd. Quindi di default lui si abilita. 
Ok, colleghiamoci con l'SSH, andiamo a vedere qual è l'indirizzo IP. Uso i comandi ufficiali PAS non IF config perché tanti mi hanno indicato, la macchina però purtroppo l'abbiamo messa in la scheda di rete l'abbiamo messa in uh, NAT, invece dobbiamo fare una, con la scheda di rete in uh, Bridge. Funziona anche col NAT, ma io voglio fare le cose fatte come se fosse una rete locale normale. Ok, quindi a questo punto andiamo a riavviare la rete. Gli estadici non mi ricordo se li avevo già installati. Allora, teniamo la rete la riaccendiamo ok vediamo che P si è preso 1.98 perfetto mettiamo alla fine di stazione di guest addition Va bene, intanto andiamo sul terminale, SSH, utente 1, 1, 98, ok, ci ricolleghiamo, perfetto. Ok, siamo in SSH, andiamo, diventiamo root, così non dobbiamo ogni volta mettere sudo, siamo a posto. Perfetto, allora procediamo all'installazione dei pacchetti necessari, quindi dobbiamo andare a installare. La prima cosa da fare è settare l'host name, però possiamo anche fare così, host name ctl set host name ubuntu pc. Perfetto, facciamo un exit, ci ricolleghiamo, sì, prendiamo l'host name corretto. Perfetto, dopo ci conviene sempre andare a mettere, allora nel resolve.conf ovviamente andiamo a mettere come eh, DNS server, quello di, eh, il server di dominio che è anche DNS server, quindi andiamo a mettere 192168, 155. perché il server di dominio è 1.55 lo andiamo a vedere ok uh, poi per sicurezza perché mi sembra che qui ok il software sia aggiornato andiamo a impostarlo anche qui perché qua mi sembra che c'è il Network Manager, ok, in 4, DNS, mettiamo manuale, perfetto, applichiamo, andiamo subito a vedere se riusciamo a risolvere NSK il dominio, E lo risolviamo correttamente. Perfetto. Dopo sarebbe eh, corretto eh, andare a impostare la data e l'ora che si sincronizza in automatico col, col controllo di dominio, perché tra un membro di dominio e il controllo di dominio ci deve sempre essere la data e l'ora sincronizzati, altrimenti si potrebbero avere problemi. Vediamo se riusciamo anche a pingarlo il dominio. Perfetto. Dopodiché andiamo a installare eh, NTP Date, che è il pacchetto per uh, fare in modo che l'orologio e la data si aggiornino su un server NTP 
e vi ricordo che un domain controller è sempre anche server NTP, ok? Dopodiché lanciamo il comando NTP date meno U sistemista italiano.priv Ok, si è sincronizzato, poi facciamo NTP date sistemista italiano punto prima perfetto a questo punto andiamo a fare uh, l'installazione dei pacchetti che ci servono di base quindi andremo a installare apt get install uh, samba kerberos 5 kerberos sia 5 config user winbind lib pam e libnss che sono le librerie che servono WinBind qui andiamo a mettere il realm mi raccomando eh, l'errore che si fa spesso è di mettere il realm in, uh, in minuscolo invece va messo in maiuscolo perché altrimenti uh, dopo si hanno problemi con il join al dominio il real sare, sarebbe il nome del dominio, quindi sistemistaitaliano.priv Perfetto. Dopodiché proviamo a, a testare il Kerberos, l'autenticazione Kerberos eh, nei confronti di Active Directory per vedere se funziona. Quindi lanciamo il comando kinit, uh, mettiamo nome del dominio directory come vedete adesso me lo metto in maiuscolo e mettiamo la password che è password 0 con la più maiuscola e quindi l'autenticazione è avvenuta con successo facendo k list ci dovrebbe dare appunto uh, il, la stringa uh, di ora e giorno quando scade l'autenticazione e il service principle che è appunto il dominio dove ci siamo appena autenticati Ora andiamo a fare una copia, quindi spostiamo il file etc samba smb.conf, lo andiamo a rinominare in etc samba smb.conf.orig e andiamo a creare un nuovo file etc samba smb.conf. In questo file andremo a inserire tutte queste informazioni dove noi dovremo soltanto mettere il workgroup che sarà il nome del dominio senza l'estensione e poi il realm sistemistaitaliano.prim il nome netbiosname mettiamo .pc security mettiamo ads come DNS forwarder metteremo il nostro server DNS che è l'155 e il resto lo lasciamo Salviamo, uh, dopodiché dobbiamo andare uh, a riavviare Samba e Winbind. Probabilmente avremo una, un errore sul restart di Winbind. Esatto, Winbind è fallito perché questo? Questo capita perché non è stato uh, diciamo salvato il proprio SID uh, e quindi lui, se noi infatti andiamo nei nei log vedete che dice con not fetch your seed did we join quindi questo problema si risolve andando a lanciare il comando per il proprio seed Quindi lanceremo il comando net rpc get seed. Se abbiamo un errore nel comando del get seed, dobbiamo andare a editare il file eh, sambaconf. Andiamo ad aggiungere anche id map uid e metteremo 10.000-20.000 e id map gid 10.000-20.000. Cioè praticamente ci stiamo dando 
un ID e un gruppo ID. Ovviamente che questi ID e questo gruppo ID non devono essere eh, già esistenti. Per vedere se sono già esistenti basta fare get and pass ID e fare un pipe grep eh, di 10.000 e 20.000. E non ci sono. Quindi andiamo a rieditare il Samba Conf, come dicevo, e andiamo a mettere i di map ID 10.000-20.000 e di map G 10.000-20.000. Dopodiché rilanciamo il comando netter pc get seed, e come vedete lui ha storato il seed per il dominio systemista Italy, secret TDB. Uh, in realtà ho anche uh, modificato uh, il world graph perché effettivamente il dominio è troppo lungo e come world graph dobbia, uh, lui tronca il dominio fino a sistemista Italy e quindi bisogna rimuovere tutti i caratteri in più riavviando Samba e NMBD poi si può rilanciare il comando e dopo aver rilanciato il comando per get seed possiamo uh, lanciare uh, startare uh, winbind Come vedete non ci sono più errori nello start di WinBind. Dopodiché andiamo ad abilitare WinBind SMBD e NMBD all'avvio. Adesso possiamo provare a fare il join al dominio con il comando net adds uh, join meno U, U maiuscolo che sarebbe l'utente con cui vogliamo fare il join. Mettiamo administrator, metteremo la password di amministratore di dominio e lui ci dice che il join è stato fatto, però non c'è il no DNS domain configure for Ubuntu PC e quindi non è possibile aggiornare il DNS. Infatti, se noi andiamo a vedere uh, tra i PC di, di Active Directory, li facciamo aggiorno e vediamo che il PC è stato inserito, però nella zona di DNS, se io aggiorno non è stato aggiunto il record, quindi non abbiamo completato correttamente la procedura. Questo perché? Perché nel file hosts dobbiamo aggiungere una riga, dobbiamo mettere il nostro indirizzo IP 98, metteremo ubuntu pc.sistemista italiano.priv e poi ubuntu pc, cioè il nome del del pc più eh, il dominio col punto e poi spazio soltanto il nome del pc andiamo a salvare systemctl restart networking andiamo a togliere dal domain controller la macchina che ha appena eseguito il join quindi eliminiamo ubuntu pc andiamo a rifare la, la, il comando di join E in questo caso non solo uh, allora, di sub del for Ubuntu error, di sub del failed, quindi ancora è fallito. Ah no, perché ho scritto male, scusate, qui nell'host ho scritto prob. Proviamo a rifarlo senza... Quindi andiamo di nuovo a eliminare il computer. Proviamo a rifarlo senza deviare la rete. Ok, lui in questo caso non ci dà errori, ci dice join in Ubuntu, quindi se noi andiamo a vedere nell'Active Directory, Ubuntu e PC eh, ha eseguito correttamente il join, e nella zona ci dovrebbe anche essere, eccolo qua, il nome, eh, il record A, aggiunto automaticamente durante il join. Dopo il join a dominio, eh, per abilitare l'autenticazione dell'utente di dominio su una macchina client, è necessario procedere in questo modo per... Eh, abilitare quindi l'autenticazione la, eh, con l'utente di dominio su una macchina che è membro di dominio. La prima cosa da fare <coughs> è aprire l'NS switch un'altra volta e andare a mettere nella direttiva passwd anche l'opzione uh, winbind. La stessa cosa va fatta per group e per shadow. Mentre per G Shadow lasciamo files, salviamo, uh, 
lo step successivo è quello di verificare uh, che appunto la macchina possa integrarsi realmente con Realm lanciando il comando wb info spazio meno u e come vedete riesco a vedere gli utenti di dominio uh, tra i quali appunto abbiamo visto anche m.russi con wb info meno g vediamo invece i gruppi dopodiché con questo comando proviamo a vedere se riusciamo a, a eseguire il grep di un uh, utente di dominio quindi getent password di pipe grep proviamo a mettere uh, m.russi e vediamo che effettivamente uh, riusciamo a trovare l'utente e lo stesso facciamo per un gruppo tipo Domain Admins. Proviamo... Scusate. Tent Group. Ok. Lo uh, step successivo è quello di lanciare il comando PAM OUT UPDATE. Uh, con questo comando, con privilegi di root, uh, aggiungiamo tutte le entry necessarie perché il servizio WinBind eh, possa creare automaticamente anche le home directory di ogni account di dominio al primo login mettiamo uh, l'opzione su uh, anche create home directory on login diamo l'ok ok quindi con questo noi abbiamo uh, detto a pratica all'autenticazione di creare anche una home directory quando si, eh, si esegue il login con un account di dominio. Per consentire agli utenti di, Acti, di Acti Directory di eh, cambiare la password dalla linea di comando è necessario editare questo file pamd common password e rimuovere eh, lose out hoc eh, dalla linea della password quella qua, quindi questa va tolta deve rimanere con pamwinbind.so e try face pass salviamo andiamo a eseguire un su meno m.rossi e lui effettivamente ha creato come vedete ci siamo autenticati in dominio come m.rossi e ha creato uh, correttamente la home directory dentro home sistemista italy slash m.rossi lanciando il comando pvd possiamo vedere qual è la nostra home directory attuale che è home sistemista italy slash m.russi se vogliamo consentire all'utente di active directory uh, di, di avere privilegi di root dobbiamo uh, modificare i diritti dell'utente dobbiamo aggiungere l'utente uh, appunto al, al gruppo su doers quindi user mode meno a g maiuscolo metteremo sudo spazio m.russi per esempio come utente e gli step sono terminati è chiaro che se vogliamo uh, però consentire l'accesso al desktop Ubuntu tramite eh, login grafico dovremo andare uh, a modificare il file IDM quindi andiamo su uh, andiamo a editare questo file user, user share l'IDM uh, l'IDM confd e andiamo a editare il file 50 meno ubuntu conf e andiamo ad aggiungere due linee a questo file che sono queste eh, glitter show manual login true e glitter hide users true salviamo e a questo punto possiamo riavviare la macchina al riavvio della macchina voi troverete soltanto l'ultimo utente loggato adesso voi vedete anche il merossi perché io ho fatto una prova ovviamente Uh, cliccate sul non elencato mettete il nome dell'utente di dominio con cui volete eseguire il login nella macchina senza dominio, non è necessario e poi la, andando su avanti mettete la password e eseguirete correttamente il login di una macchina Ubuntu con utente Active Directory quindi siete a tutti gli effetti uh, un uh, membro di dominio e avete eseguito il login sulla macchina con un account di Active Directory se andiamo su Active Directory 
andiamo negli eventi. Dovremmo vedere un evento. Accesso, vediamo. Kerberos. Eccolo qua, vediamo l'accesso di m.rossi, sistemista italiano.prim che è stato eseguito correttamente alle 14.38 e 16 secondi. Controllo riuscito. Come vedete è stato assegnato il ticket di servizio Kerberos e quindi l'utente è stato autenticato per accedere ad Activity. A questo punto la demo si conclude e andiamo alla conclusione. Eccoci qua, abbiamo visto come uh, eseguire il join all'Active Directory di una client Ubuntu 17.10 installando Samba e usando Win, uh, Winbind, dopodiché modificando alcuni file, sempre NS Switch, comunque file di, di Ubuntu, siamo riusciti ad eseguire anche il login correttamente in Active Directory e con la creazione automatica della Home Directory. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a mettere un mi piace, a condividere il video, iscrivervi al canale e ricordarvi che senza sistemisti l'informatica non funziona. Al prossimo video!